ஹாய் எவ்ரிமன் குட் மார்னிங் வெல்கம் டு எலக்ட்ரிஷன் அகாடமி யூடியூப் சேனல் మన ఛానల్లో పల మనము జేఎల్ఎం సిరీస్ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ని వరుసగా అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతోంది దాంట్లో భాగంగా సిరీస్ లెవెన్కి సంబంధించినటువంటి మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ ఎంసీక్యూ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ని ఈరోజు వీడియోలో అప్లోడ్ చేయబోతున్నాం అయితే వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ ఏమంటే ఇప్పటి వరకు మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నట్లయితే వెంటనే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అదేవిధంగా మన ఛానల్ని షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి ఫార్వర్డ్ చేయడం ద్వారా ఇతరులకు కూడా ఉపయోగపడడానికి అవకాశం కల్పించండి అని మీకు విన్నవించడం జరుగుతుంది వెంటనే మనం ఇప్పుడు ఛానల్లోకి వెళ్ళి మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ లెవెన్ ఎంసీక్యూ లెవెన్ సిరీస్ క్వశ్చన్స్ని చూద్దాం క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ కరెంట్ క్యారియింగ్ కాయిల్ ఈజ్ ప్లేస్డ్ విత్ ఇన్ ఏ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లాక్స్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇట్ విల్ మూవ్ ఏం క్వశ్చన్ ఏమండి కరెంట్ క్యాయిల్ క్యారియింగ్ కండక్టర్ని కనుక మనము మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ మధ్యలో ఉంచినట్టయితే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ మధ్యలో కరెంట్ క్యారియింగ్ కండక్టర్ను ఉంచినట్టయితే కరెంట్ క్యారియింగ్ కండక్టర్ మూవ్ అవుతుంది కరెంట్ క్యారియింగ్ కండక్టర్ మూవ్ అవ్వడం జరుగుతుంది అయితే ఇదే యాక్చువల్గా మోటార్ ప్రిన్సిపుల్ ఈ ప్రిన్సిపుల్ ప్రకారంగానే మనకి మోటార్స్ వర్క్ చేస్తాయి అయితే ఈ మూమెంట్ ఏ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది అనేటువంటిది ఇక్కడ మనం క్వశ్చన్ అడిగేటు దీనికి సంబంధించినటువంటి ఆప్షన్స్ చూసినట్టయితే ఆప్షన్ ఏ టు ద లెఫ్ట్ అంటే ఎడమ వైపుకు తిరుగుతుంది ఆప్షన్ బి టు ది రైట్ కుడి వైపున తిరుగుతుంది అదే ఆప్షన్ సి అప్వార్డ్ అంటే పై డైరెక్షన్లోకి తిరుగుతుంది అనేది ఆప్షన్ డి వచ్చేసి యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ సో కరెంట్ క్యారియింగ్ కండక్టర్ని మనము గనక మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో ఉంచినట్టయితే అది ఏ డైరెక్షన్లో తిరుగుతుంది అనేటువంటి ఆప్షన్ అనేటువంటి క్వశ్చన్కి సరి అయినటువంటి ఆన్సర్ ఏంటి అంటే యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ సో కరెంట్ క్యారియింగ్ కండక్టర్ని మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో ఉంచితే అది యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో మూవ్ అవ్వడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దామండి యూనిట్ ఆఫ్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ యూనిట్ ఆఫ్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీ సో ఫ్లక్స్ డెన్సిటీకి యూనిట్స్ ఏంటి అనేటువంటిది క్వశ్చన్ దీనికి ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్ చూడండి ఆప్షన్ ఏ టెస్లా ఆప్షన్ బి వెబర్స్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ ఆప్షన్ సి న్యూటన్స్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ ఆప్షన్ డి ఏ అండ్ బి సో ఇక్కడ ఫ్లక్స్ డెన్సీకి యూనిట్స్ ఏంటి అని గనక చూసినట్టయితే ఫ్లక్స్ డెన్సీకి మనకి రెండు యూనిట్స్ చెప్తాం ఒకటి టెస్లా ఒకటి రెండవది వచ్చేసి వెబర్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ ఈ రెండు కూడా ఫ్లక్స్ డెన్సిటీకి యూనిట్ ఫ్లక్స్ డెన్సిటీకి యూనిట్సే కాబట్టి ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్ డి ఏ అండ్ బి అనేది మనకు రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది సో ఫ్లక్స్ డెన్సిటీకి యూనిట్స్ ఏంటండి ఏ అండ్ బి ఆప్షన్ ఏ అండ్ ఆప్షన్ బి టెస్లా అండ్ వెబర్స్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ అనేవి రెండు కూడా ఫ్లక్స్ డెన్సిటీకి యూనిట్స్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దామండి మ్యాగ్నెటిక్ పొటెన్షియల్ ఇన్ ఏ మ్యాగ్నెటిక్ సర్క్యూట్ కెన్ బి మెజర్డ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సో ఎలక్ట్రికల్ పొటెన్షియల్ ఉంటుంది ఎలక్ట్రికల్ పొటెన్షియల్ను మనము ఈఎంఎఫ్ లోపల మెజర్ చేయడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ పొటెన్షియల్ ఉంటే మ్యాగ్నెటిక్ పొటెన్షియల్ని దేంట్లో మెజర్ చేస్తాము దానికి యూనిట్స్ ఏంటి అని అడగడం జరుగుతుంది సో ఆప్షన్స్ను మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఆప్షన్ ఏ ఎంఎంఎఫ్ ఆప్షన్ బి ఫ్యారెడ్ ఆప్షన్ సి కూలింబ్ ఆప్షన్ డి నన్ ఆఫ్ దీస్ సో నాలుగు ఆప్షన్లలో ఎలక్ట్రికల్ పొటెన్షియల్ను మనం ఎంఎంఎఫ్లో మెజర్ చేస్తే మ్యాగ్నెట్ సారీ ఈఎంఎఫ్లో మెజర్ చేస్తే మ్యాగ్నెటిక్ పొటెన్షియల్ని మనము ఎంఎంఎఫ్లో మెజర్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఈ క్వశ్చన్కి రైట్ ఆన్సర్ ఏంటండి ఆప్షన్ ఏ ఎంఎంఎఫ్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫోర్ త్రీ ఫోర్ అనుకుంటా క్వైఫ్ సెంట్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్ డిపెండ్స్ అపాన్ ది సో 
సెల్ఫ్ ఇండక్షన్ యొక్క ఏ ఫ్యాక్టర్ దాని యొక్క కోఎఫిసెంట్ ఎంత అనేటువంటిది క్వశ్చన్ సో ఏ ఫ్యాక్టర్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది సో దీనికి ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్ కనుక చూసినట్టయితే మనకి ఒకటి రిలేటివ్ పర్మిబిలిటీ రెండవది వచ్చేసి మ్యాగ్నెటిక్ రిలాక్టెన్స్ మూడోది హిస్టారిసిస్ లాసెస్ ఆప్షన్ డి పర్మిటివిటీ ఈ విధంగా నాలుగు ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు ఇట్ కానీ సెల్ఫ్ ఇండక్టెన్స్ కోఎఫ్సెంట్ రిలేటివ్ పర్మిబిలిటీ మీ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది సో ఇక్కడ మనకి ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ ఏ రైట్ ఆన్సర్ అదేవిధంగా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దామండి మ్యాగ్నెట్ మ్యాగ్నెట్ ఈజ్ ఏబుల్ టు అట్రాక్ట్ మ్యాగ్నెట్ ఈజ్ ఏబుల్ టు అట్రాక్ట్ సో మ్యాగ్నెట్ దేన్ని దేన్ని అట్రాక్ట్ చేస్తుంది అనేటువంటిది క్వశ్చన్ అండి సో ఇక్కడ దీనికి ఇచ్చినటువంటి రైట్ ఆప్షన్స్ చూద్దాం ఆప్షన్ ఏ ఐరన్ అల్యూమినియం అండ్ బ్రాస్ ఆప్షన్ బి నికెల్ కోబాల్ట్ అండ్ స్టీల్ ఆప్షన్ సి ఐరన్ కాపర్ అండ్ నికెల్ ఆప్షన్ డి ఐరన్ కోబాల్ట్ అండ్ జింక్ సో ప్రతి ఆప్షన్ లోపును మ్యాగ్నెటిక్ అట్రాక్ట్ చేసేది ఉంది అని అట్రా అట్రాక్ట్ చేయనిది ఉన్నది అంటే మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్ ఉన్నది నాన్ మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్ ఉన్నది సో దీ ఉన్నటువంటి ఆప్షన్లలో కేవలము బిలో మాత్రమే అన్ని మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్స్ ఇవ్వడం జరిగింది సో మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్స్ మాత్రమే మ్యాగ్నెట్ చేత అట్రాక్ట్ చేయబడతాయి కాబట్టి ఆప్షన్ వచ్చేసి బి నికెల్ కోబాల్ట్ అండ్ స్టీల్ అనేది రైట్ ఆన్సర్ అదే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దామండి ఫ్లెమింగ్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్ యూజ్ యూజ్ టు ఫైండ్ ది డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఇక్కడ ఫ్లెమింగ్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్ అన్నాడు క్వశ్చన్ మనము అనలైజ్ చేసినట్టయితే ఫ్లెమింగ్స్ రూల్లో రెండు రూల్స్ ఉన్నాయి మొదటి రూల్ని రైట్ హ్యాండ్ అండ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్ అంటాం ఫస్ట్ రైట్ హ్యాండ్ రూల్ వచ్చేసి డీసీ మోటార్కులో వాడితే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్ని వచ్చే సారీ రైట్ హ్యాండ్ రూల్ని డీసీ జనరేటర్లో వాడితే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్ని మనం మోటార్లో వాడతాం జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్లెమింగ్స్ రైట్ హ్యాండ్ రూల్ని జనరేటర్లో వాడతాం అదే ఫ్లెమింగ్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్ని మోటార్లో వాడతాం ఇది మెయిన్గా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటిది ఇప్పుడు ఆప్షన్స్ చూద్దామండి ఆప్షన్ ఏ వచ్చేసి డైరెక్షన్ ఆఫ్ రొటేషన్ ఆఫ్ జనరేటర్ జనరేటర్ యొక్క రొటేషన్స్ను ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి అంటున్నాడు ఆప్షన్ బి డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ సో ఏ రూల్ను కూడా మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ కోసము ఇక్కడ రైట్ హ్యాండ్ రూల్ను లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్ను వాడము సో డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ దిస్ క్వశ్చన్ బిలాంగ్స్ టు ది జనరేటర్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ అన్నాం కాబట్టి జనరేటర్ సో డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్ ఇన్ మోటార్ సో ఆప్షన్ డి వచ్చేసి డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్ ఇన్ మోటార్ అనేది రైట్ ఆన్సర్ మీరు ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి ఇంపార్టెంట్గా అంటే మనకు రైట్ హ్యాండ్ రూల్ ఏదైతే ఉన్నదో దాన్ని జనరేటర్లోను లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్ని మోటార్లోను వాడడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం వెన్ కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ ఈజ్ బ్రాడ్ టు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ద ఫోర్స్ దట్ మూవ్ ద కండక్టర్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద ఫీల్డ్ సో ఏమన్నాడు కరెంట్ క్యారియింగ్ కండక్టర్ను మనము ఏం చేసామంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ మధ్యలోకి తీసుకెళ్ళినాం మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ మధ్యలోకి తీసుకెళ్తే ఆ కండక్టర్ పైన కొంత ఫోర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తాము కొంత ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది ఆ యాక్ట్ అయ్యేటువంటి ఫోర్స్ దేనిపైన డిపెండ్ అయ్యి ఉంటుంది ఆ ఫీల్డ్ లోపల కండక్టర్ పైన ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ రెండు ఫోర్సులు ఉన్నాయి ఒకటి ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్ రెండోది మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ సో దేనిపైన ఆధారపడి ఉంటుంది అనేటువంటిది క్వశ్చన్ దీంట్లో కనుక చూసినట్టయితే డైరెక్షన్ ఆఫ్ కండక్టర్ వాల్యూ ఆఫ్ కరెంట్ వెయిట్ ఆఫ్ ద కండక్టర్ లెంత్ ఆఫ్ ద కండక్టర్ దీంట్ లోపల వాల్యూ ఆఫ్ ద కరెంట్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి ఇప్పటి వరకు మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నట్టయితే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి దీనితో పాటుగా మనం అప్లైడ్ చేయబోయేటువంటి బుల్లెట్ పాయింట్స్ని కూడా అందరూ చూసి సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ డెవలప్ చేసుకుంటారని ఆశిస్తున్నాను థ్యాంక్